İlk olarak bir kaza haberiyle başlamak istiyorum programa. Aslında her gün bir sürü kaza meydana geliyor ve bunların sadece bir kısmı gazetelere veya televizyonlara yansıyor. Birçoğundan haberimiz bile olmuyor ancak kazaları incelediğimizde nedenler hep aynı. Kural ihlalleri, bilinçsizlik, adam sendecilik ve eğitimsizlik. Direksiyona oturan herkes kendini bir süre sonra yolların kralı, en uyanık vatandaş ya da en iyi sürücü olarak görüyor. Oysa ki oturma pozisyonundan başlayarak aracın bakımlarına, kurallar hakkında bilgi sahibi olmaktan otomobilin dinamiklerine kadar birçok noktayı bilmiyoruz. Şimdi içinizden ben biliyorum, ben iyi araç kullanıyorum, ben kurallara uyuyorum, ben bilmem kaç senedir kaza yapmadım ve buna benzer bir sürü şey sıralayabilirsiniz. İyi de kazaları ben mi yapıyorum? Sonuç ortada. Senede yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybediyor. Siz yapmıyorsanız komşunuz, kardeşiniz, babanız, eşiniz yapıyor bu hataları. O yüzden toplum bilincini oluşturmak için önce dinleyin. Tam de fren kazası. Ümraniye Tem Otoyolu'nda seyir halindeki bir tırın frenlerinin kilitlenmesi sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. İstanbul'a doğru seyir halindeki Nevzat Çolak'ın kullandığı tır frenleri kilitlenince otoyolun ortasına durdu. Buraya kadar her şey normal sayılabilir ama tabi bu aracın bakımlarının yapılıp yapılmadığını da kontrol etmek lazım. Ekipler güçlükle gelebildi. İşte asıl nokta burada başlıyor. Dev araca önce arkadan gelen Ayan Cingöz'ün kullandığı kamyon, kamyona da Murat Yazgan'ın kullandığı kamyonet çarptı. Son olarak da Sabri Kılıç'ın otomobili ise kaza yapan kamyonete çarpınca ortalık savaş alanına döndü. Temde fren kazası bu kazayla beraber tren kazasına dönmüş. Aynı zincirleme tren kazası gibi olmuş. Araçlarını sıkışan sürücülerden Cingöz vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yazgan içinse itfaiye beklendi. Ancak kaza nedeniyle trafik kilitlendiği için kurtarma ekipleri gecikmeli geldi. Bu sık gördüğümüz bir nokta. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü Nevzat Çolak kazanın ardından kendisini savunarak frenlerim kilitlendi durmak zorunda kaldım. Arkadaki araçları uyarmak için bidon, bidon ve reflektörleri yola dizdim. Ancak arızadan yaklaşık yarım saat sonra bu araçlar süratli bir şekilde gelerek benim aracıma çarptı dedi. Kaza nedeniyle tem otoyolunda her iki yönde de trafik durdu. Her iki yönde de. Kazayı izlemek için yavaşlayan meraklı sürücülerle polis arasında tartışmalar yaşandı. Yani hem hatalılar hem de polisle tartışıyorlar. Enkazın kaldırılmasından sonra otoyol yeniden trafiğe açıldı. Şimdi bu kaza haberin içinde o kadar çok olmaması gereken şey var ki hani bunları tek tek incelememiz gerekiyor. Ama bunu her gün yaşadığımızı da e, inkar etmek herhalde olmaz. Çünkü ben bu tarz kazaları hemen hemen her gün görüyorum. Bu kaza haberini okuduktan sonra şimdi size Almanya'da bir Türk vatandaşının başına gelen ve gözlemlerini yazdığı yazıyı okuyacağım. Umarım bundan gerekli dersi çıkarır ve uygularsınız. Bu trafik denilen sorunun bir nebze de olsa çözümüne katkı sağlayacak bir yazı. Çünkü bizde her gün kazalar yüzünden inanılmaz kuyruklar oluşuyor. Almanya'nın geniş otobanlarında yol alıyorduk. Baktım ki otomobiller yavaşlıyor ve yolun iki yanına diziliyorlar. Orta şerit boş kalıyor. Ne olduğunu anlamadım ama biz de öyle yaptık. Beklemeye başladık. Yolun ortası bomboş. Ama hiç kimse oraya direksiyon kırmıyor. Kuyrukta sakin sakin bekliyor. Biraz sonra durumu öğrendik. İleride bir kaza olmuş, yol tıkanmış. Böyle durumlarda Alman sürücüler fermuar ilkesini uygular ve iki yana çekilerek yolu polisler, ambulanslar ve çekiciler için boş bırakırmış. Gerçekten de biraz sonra o bomboş yoldan polis arabaları ve ambulanslar neredeyse 200 kilometre süratle geçip gitti. Önlerinde hiçbir engel yoktu. Çok geçmeden yol açıldı. Bütün araçlar hareket ederek gideceği yere vaktinde ulaştı. Anlattığım bir toplu zeka örneğidir. Oysa ki hepsi tek tek kurnazlık etmeye çalışıp orta şeridi kullansaydı, bizde olsa emniyet şeridi ve aracının burnu sokulacağı bütün boşluklar dolmuştu. Otobanın tıkandığı saatlerce, tıkanıklığı saatlerce sürerdi ve hepsi zarar görürdü. Neden? Çünkü herkes geç kalırdı, araçlarında gereğinden fazla yakıt tüketirlerdi, çevreye de birçok e, zararlı atık at, salmış olurlardı egzozdan çıkan dumanlar gibi. Bu örnekte görüldüğü gibi durmadan kurnazlık eden bireylerin oluşturduğu bir toplum iyi işlemez. Çünkü kurnazlık toplu çıkara, toplu zekaya aykırıdır. Bireylerin dönen toplum çarkları içinde birer dişli olmayı kabul etmeleri gerekir. Zeka bunu gerektirir ve çarklar ancak böyle işler. Bir örnek daha verelim. 40 bin kişilik bir statta yangın çıktığını düşünün. Stat müdürü anons ediyor. Kimsenin paniğe kapılmamasını, ilk sıradan başlayarak salonun boşaltılacağını, böylece herkesin kurtulacağını söylüyor. 
Bu piyana uyan herkes kurtulur. Ama seyirciler bir an önce kendi canlarını kurtarmak için kapılara atılırlarsa büyük bir tepişme yaşanır ve 3-5 kişi dışında herkes can verir. Organize toplumlarla geri kalmış toplumların temel farkı buradadır. Geri kalmış toplumlar kurnaz bireylere, ileri toplumlarsa kurnazlığı aklına getirmeyen ve kurallara uyan yurttaşlara sahiptir. Demokrasi de ancak böyle toplumlarda yürür. Öbür türlüsü en kurnaz olanın başa geçip kendi menfaatlerini toplum menfaati olarak yürütmesinden ibarettir. Yani bir çeşit diktatörlüktür. Unutmayın ki her zaman sizden daha kurnaz biri, daha güçlü biri çıkar. İşte bu yüzden kurnazlık yapmak yerine kurallara uymak hem şansı, şahsi menfaatleriniz hem de toplumun menfaati için daha doğrudur. Trafik kazalarının önlenmesi her yıl binlerce vatandaşımızın ölmemesi için kurnazlık yapmak yerine kurallara uyalım hep birlikte.